。在台湾餐饮领域创造话题的网红，最近新营运的餐厅耗资千万，开幕前就造成轰动。但是我进场时却。大家好，我是涛涛，我们现在来到中和这里了啦。然后这么深厚这家是新涛涛铁板创意料理。哎，你各位啊，我们今天终于来了啦。<笑>我知道这间店呢、啊，也许你们都有听过了，但是可能你们都还没有吃过，所以今天呢、啊，我们就想说跟着各位一起来这边体验看看呐、啊。这家是非常有名的 YouTuber， 他就是我们超派人生超哥所开设的铁板烧店呐、啊，不够 OK 啦。那等一下我们一起去体验看看他表现何是如何吧 ，Go！ 欢迎各位，我们现在已经就坐了啦。还有说，刚店家给我这张菜单呐、啊，你有看到吗？它这边有鸡啊，有羊啊，有牛啊等等的、啊。可是啊，它这边最低的价格吼、哦，就是鸡排七百五十元一人啊。可是它这都是套餐的价格，它包含了前菜啊、汤品、干贝那些有的没的。我就觉得说，哎、欸，其实以这个价格有这些东西的话，它好像也是还蛮不错的。那等一下我们就跟它点一个鸡排来试试看好了。我们来看看今天用七百五十元的体验会是如何啦。我想要点鸡排的，鸡排，哎、欸、是，哎、這個欸、是。那你的海鲜有想要升级吗？哎、欸，有鲍鱼变活鲍鱼，或者是鲜虾变肥猪虾。哎、欸，不用没关系，一般就好。哎、欸，谢谢。哎、欸，各位啊，我们刚已经点完餐了，还有说他们很快啊就已经将前菜啊送上来了。那说我们今天来到这种有。如此浪漫气氛的店呐、啊，你看一下它的装潢，哎、欸，星空顶哎、欸，这个是要在那种进口车里面才看到的配备，它这边也有啊，<笑>那我也符合这个气氛。咱们今天有准备上趴的 T 恤，到西装啊。<笑>那我先吃这个。和风洋葱、熏鲑鱼，还有上面有鱼子酱啊。虽然说这种熏鲑鱼啊，可能现在在台湾的每个餐厅里面啊都看得到啊，可是它上面多了那一小撮的鱼鱼子酱，哇你啊喂，整个就高级起来，<笑>这就是高级的味道。而且它这个洋葱也是酸爽酸爽的，是好吃的。黑黑的那个是黑松露，嗯，那上面那个透明那个是白松露油，不、嗯、是橄榄油。哦，对，那、啊、等一下在喝的时候可以搅拌一下，它香气会更浓。我们来喝喝看松露浓汤。虽然说它这个松露味啊，我觉得是非常的明显呐、啊，可是它的汤底啊，就有一种十分熟悉的魔法与新香料果度的风味啊。可是我们同时可以喝到松露味道啊，这整个真的是平常我们都喝不到的感觉。这也太奢华了。喝完这个热汤啊，身体就开始热起来。我们还是先把这个外套脱掉、哦，有点亚给外套。我们单独喝喝看白松露油啊，这是很松露味。我是认真觉得说，它这个汤啊，它真的是很有创意啊。我第一次喝到煮熟浓汤里面竟然会加的。两种不同的松露元素啊，这该不会是我们厨婆有来这边指导过吧？哇，还蛮不错的味
还有我们吃铁板烧，一定要吃点炒高丽菜吗？它是脆甜脆甜的嘞。哎，说它的高丽菜啊，比起我们往常在外面吃到的、啊，可能就只有插一点盐进去而已啊。它有做了一些不同的调味，整体很炒高丽菜啊。可是光是有不一样的感觉，这就挺加分的。哦，谢谢。还有各位啊，我们海鲜部分也上桌了。那个绿色的是鲍鱼的干，对。哦还有我们的白饭也上来了，它上面有炒了一层炒蛋呢，哎，好香哦！来吧，我们试试看。这就是导游叉能，很下饭的。来，不知道可以用老皮退化吗？这也是鲜脆的，哎，脆脆的口感很不错哎。搭配这个酱油炒蛋风味，是好吃哎。可是我们这样子一路高到尾啊，一定有人会觉得说我们是夜配啊，还是要怎么样？但我们真的是先撇除价格的问题啊。我们今天整间店啊，现场工作人员差不多有五六位就。服务着我们一位这样用餐，这真的是挺尴尬的。我们再沾沾看他们付的酱啊，蜂蜜芥末酱哎。我觉得说它的干贝啊，早是新鲜，就好吃。但是它把表面煎的微焦微焦啊，它增添的焦香味在上面呢。我就觉得说这是很好吃的干贝。我们再用洋葱配干贝。哎，哥，我这真正是好食的。还有说，今天店家有付免费的茶水饮料啦。如果你想要喝酒的话，他应该是另外都点得到了。这是麦香红茶吗？我还要去拿一杯现场的咖啡了，我们来试试看。就现冲的美式咖啡吧。他有帮我们去壳，我们这一次就可以了。吃起来是 Q 脆的。而且它有撒上了粗胡椒粒来调味啊，它这个海鲜哦，本身就是新鲜，就会很好吃，但真的很棒。来，一些鲜鱼。哎、欸，哦，谢谢。谢谢五仔鱼，哎、嗯，柠檬我可以自己吃啊。嗯，好啊，谢谢。我们的季节鲜鱼上来呀，哇、欸！可以试试看鱼皮的部分
，吃起来是脆口的。我们平常在吃到饱，看到这个哇，我们总是会忍不住多吃几只啊。可是我们那时候吃到口感大多都是粗鲁一阵子啊，但是我们今天因为是做这种吧台前面的，它现煎我们现吃这样子哦，它这个口感非常的加分呢。我们加点柠檬汁试试看。我就觉得说今天这只五仔啊，它只要新鲜就会很好吃啊。还有你看现在还在冒烟呢，现在热腾腾的时候吃下去是最好吃的。还有我们的鸡腿排上来，我们趁热吃起来吧。我们来试试看塔香鸡腿排，它这九层塔香味啊，香气十足啊。可以说鸡腿它的表皮也是煎到焦焦碎碎的，哎，这整体是好吃的。还有它旁边有副蒜头，它这个蒜粒啊，表面也是煎到焦焦脆脆啊。可是我们吃下去的时候啊，它有一种让我们洗着嘴巴的感觉。我会觉得说，如果我们今天钱有代购的话，我们应该还可以多点几份套餐一吃啊。哎，可是，店老板他只给我了一张而已，没有办法再点下去了。我们再用碎洋葱配配看。哎，各位啊，它这个碎洋葱啊，应该是有在额外调味过啊。它并不单单只有用一般的洋葱切丁这样子而已。很香哎。那我们把剩下的锅吃一吃，应该就差不多了啦。我们吃到鱼肚部分呢、啊，它上面肥厚的鱼油在我嘴巴里化成一体，哦，这个感觉好油、哦，这是好吃的鱼油啦，不是那种不好吃的，不要误会。我跟你讲，锅啊，就是要吃这种。油润油润的口感，吃到这个就好吃了。如果你喜欢吃这种锅巴的话，我们上次介绍的原山大饭店，那国家级的饭店呢、啊，它里面有这道料理。虽然它也许就是一大堆也是做好放在那边呢、啊，它凉的口感没有那么的好啊，可是他们那边锅巴也都是新鲜的。而且你说买餐券呢、啊，去那边吃一餐一千一而已啊。如果你真的喜欢这种鱼的话，去那边吃就对了。又可惜，我们今天这个是一个套餐，一个 set 的这样的啦，没有办法说让我们吃的那么的精心呢。要不然说真的，它这个环境真的是营造的很好吗、嗯、？OK 啊，各位，我们吃完所有的东西了，那等一下我们去结账之后啊，再到外面做结尾吧。那等一下还有甜点，哎、欸，还有甜点哦、喔。对。哦，好麻烦你了、欸。各位，没有想到今天还有饭后甜点呢、欸。原来刚刚师傅在煎台上煎的就是这个点心哦。我们现在吃这个上面的冰淇淋。你各位啊，我严重怀疑他这冰淇淋就是我们台湾常见的商用冰淇淋，不管是那个风味啊，那个口感之类的、啊。它就是非常熟悉的台湾味，不过也合理啊，因为我们现在在台湾，合理啊。再吃吃看底下的饼，它这就是很经典的铜锣烧
或者说鸡蛋糕的风味，那个口感。只是师傅他们巧妙把这个外形啊，做的很有质感的、啊，但也不失台湾味啊。OK 啊，各位，我们吃完所有的东西啊，那等下去结账之后，再到外面做结尾吧。嗯、OK 啊，各位，我们现在先来到外面呢。哎，只不过我们刚吃完饭呢，天空都下起了滂沱大雨啊，要死哦！我们光是走过来停车场这边呢、啊，我们的裤子都湿掉了，哎，撑雨伞还会湿哎，不过也 OK 啦。那我们来说说我们今天吃新桃桃铁板烧的想法吧。哎，你各位啊，我们今天一个人的用餐费用是八百二十五元。Oh my god！ 哎，你各位看到这边呢、啊，这个价格，如果是你的话，你 OK 吗？还有说我们今天跟超哥没有任何的壁虎。我们今天用餐想法绝对是公开、公平、公正啊！我们平心而论呢、啊，我们用餐会注意的地方有哪几点？第一个是价钱嘛，第二个是分量嘛，第三个是口味，第四服务，第五是环境。这五个啊，如果都可以面面俱到的话，哇，这家餐厅它一定会爆红啊！可是今天整体，我是觉得最大的问题是啊，哎，我们今天花了八百多块。吃完呢、啊，就好像只有一种开胃汤的感觉。但也许说到这边呢、啊，可能是我们的食量就是比一般人还要大那么一点点而已啦。他今天整体的服务啊，我就觉得说一定是大拇指了啦。哎、欸，我就觉得说，不管是师傅他做完料理，他跟你介绍这个料理啊是什么风味啊，怎么做的啊。虽然说他外场的小姐来整理你桌面的那个感受啊，他真的是会让你觉得花这个钱啊，是有相对应的体验感啊。但我觉得这个服务就到这边就好了，不需要再更多。<笑>而且说他环境的营造啊，如果今天我们是晚上来这边喝酒吃东西的话，哇，这样子真的是会让你有一种很舒服的感受啊。可是啊，这真的是我们这样从头吃到尾啊，每一道都是好吃的，但可惜就是真的吃完就是肚子开了胃，可是却只能停在这边，结账离开，就是有一种会让你好像意犹未尽的感觉啊。可是在来之前啊，我先研究一下 Google Map 上面大家的想法啦。哎、欸，其实不外乎就是它的分量啊，或者说那个价格啊，大家来体验之后没有办法接受这种体验感啊。哎、欸，可是我们今天是点最便宜的哦，我们就是吃个八百多块钱这样子，我是觉得就是还能在接受的范围之内啦。可是如果我们今天像他们呢、啊，可能点到一些可能一些比较贵的肉类啊，或者说那些加价选项加一加啊，一个人吃要一千五、两千那种价位的话，哇，这个感觉真的就会很不一样了啦。但如果我说今天要我们这回来这边吃的话，我 OK 吗？哎、欸，不过这当然。哈哈哈哈哈！有蛋鸡的呀，各位啊，我们在做一件事情呢、啊，一定总是有个前提之类的吧？哎、欸，如果我们今天呢、啊，只是想要吃点点心啊，或是想要来一杯配点美食的话，我觉得这家店一定是非常的 OK 啊。哎、欸，可是如果我们今天就是想要吃到有饱足感的话，哇，那可能要再多想一下了啦。这部分呢、啊，也许说店家如果。会去在意大家的那种饱足感的话，可以听听看我们的想法啦。在今天餐点部分呢、啊，它的用料啊以及水准啊，是绝对没问题的。可是啊，真的吃完之后那个肚子的空虚感是有那么点的明显啊。我就觉得说，今天我们在双北这个地方哦、啊，我们吃一个套餐式的东西花了八百多元的哦，可是吃完啊，我们却只有一股刚好开胃的感觉，就是身体已经准备好要在接受更好吃的东西的时候，就才发现哎。已经结束了，原来你已经吃完了。<笑>可是如果今天店家可以额外提供一些可以让我们吃饱一点的东西啊，像是他那个酱油炒蛋白饭啊，或者说他旁边增设一些熟食的自助餐、自助霸的东西，可以让我们享用的话，我会觉得说今天的体验感呢、啊，一定会非常棒的啦，好不好？
。来，各位看这边，我手推荐吃好餐厅，欢迎留言告诉我，我看到就就有错了。那如果喜欢的话，欢迎按赞、订阅、加分享，也欢迎加入频道，我超级感谢各位支持我们哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。